Javo, brate, koliko god naša priroda bila lijepa i nevjerovatna, ponekad ima mošće da ju uopšte ne doživljamo i da nekako stalno maštamo za nekim drugim egzotičnim krajima. Nekako, ono tuđi nam je uvijek bolje. Pa jeste, brate, evo ja sam došao iz dalekog Brazila da pokažem svima vama u kakvoj lepoj zemlji živete. Znači, ja gdje god idem ne mogu da verujem svojim očima. A šta misliš onda da ti i ja zajedno provedemo ljude kroz nacionalni park Sucijeska i da im pokažemo kakve sve ljepote prirode mogu da se vide ovdje? Slažem se, ajmo u akciju brate. Ajmo brate, ajde. Dobrodošli na rijeku Taru, dobrodošli na Rakke. Dobrodošli na kanjon rijeke Tare, najdublji kanjon u Evropi, koji je također među deset najdubljih kanjona u svijetu. Također među top 3 destinacije svjetske za rafting. Rijeka Tara vuče neku lijepu istoriju kroz duži niz godina. Ti neki rani početi se mogu vratiti u istoriju kada je rijeka koristena samo za transport drvene građe. Ta drvena građa je išla rijekom Tarom u rijeku Drinu, pa onda Drinom do Srbije. I zbog čega je rafting ovdje najbolji rafting u BiH? Najbolji u BiH, zato što je rijeka čista, zato što nemamo nikakvih vještačkih tvorevina na njoj. Iz tog razloga i smatramo da jeste najbolja Evropi za rafting zato što nema vrani ni na jednom njenom dijelu. Također, njen vodostaj zavisi od visine snijega i padavina tokom zime. Tako da ovu boju koju sad vidimo, to je voda takozvana snježnica, zato što je sad i veći vodostaj zbog toga što se topi velika količina snijega na Durmitor. Također, to je jedan od tri kanjona koji prolazi kroz nacionalni park Durmitor, tako to jeste i najveći kanjon, drugi su kanjon pive i kanjon rijeke Komarnice. Znači možemo očekivati dobar rastnik? Naravno, sad je jedan avninski rastnik. Dobrodošli još jednom, želim da vas pozdravim sve ispred turističke agencije Active Holiday iz Bosnija. Ove gurtne su vam jedino osiguranje da je na nebi ispali čamci. Zašto? Braća, jedna ruka vam uvijek ovdje na ruku hvaču, ovako. Ne ovako, ovako, znači uvijek je tu, druga na pola, otprilike kako vam odgovara. Što se tiče lopatice, znači veslo treba da ide duboko u vodu, cijelom dužinom. I kad veslate, veslate ravno uz čamac. Mislim, ja ovdje dobro prosto vam pokažu, ali ravno uz čamac, ne ovako sa strane, duboko i uz čamac. Uglavnom, znači, postoje tri osnovne komande. Kad veslamo, veslamo svi zajedno u tandemu kao sinhronizacija, znači to je najbitnije. Nikad jedna osoba, već svi zajedno. I veslamo svi naprijed, ako kažemo naprijed, idemo svi naprijed. Druga je nazad i stop. Kad kažemo stop, sva vesla su van vode. Dogovoreno? Dogovoreno. Čuj ovo, zvuk vode, ptica, kanjon koji izgleda veličanstveno. Ja sam rođen u Rio de Janeiro, 
imam porodicu i u Minažerajsu, priroda je tamo fantastična, ali nigde nisam vidio ovako nešto, ovakav prizor. To bi ljudi, ne samo meni, već i generalno ljudima iz Brazila, bila velika, velika egzotika. A šta ti kažu prijatelji iz Brazila kad dođe ovde? Šta im se najviše dopada na Balkanu generalno? Pa pazi, priroda je... Dobro, neću reći na prvom mestu, jer na prvom mestu su ljudi. To je iznenađenje kad dođu Brazilci i odmah se ovde na Balkanu osjećaju kao kod kuće zbog gostoprinstva, zbog toga što ste vi topli, što volite da se družite i uvek se radujete nama, eto, nama gostima, a posebno iz Brazila kad dođemo, to je posebna stvar. A onda kad uz to imamo dobru hranu, kad uz to imamo mogućnost da doživimo ovakve ovakva mesta, ovakve destinacije, to je onda pobjetnička kombinacija. Ajmo svi, jako, jako, best life, best life! Dobrodošli svi redom u Hotel Kompas i Active Holiday iz Bosnija. Drago mi da vam mogu servirati sač i vok sa raznim apetizarima. Tako uživajte. Živjeli! 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 Nakon jučerašnjeg dana, prepunog avanture, došli smo na još jedno veoma bitno mjesto u slopu nacionalnog parka Sutjeska. Ovaj memorialni kompleks koji vidite iza mene naziva se Dolina Heroja. Izrađen je kao podsjetnik na čuvenu bit koja se desila ovdje 1943. godine bez dileme jedno od najbitnijih bitaka u našoj istoriji. Kako bismo saznali još više stvari u ovom mjestu, idemo da se vidimo sa lokalnim kustosom koji će nam reći neke zanimljivosti o samo značaju ovog lokaliteta. Pozdravljam vas i dobrodošli u Muzej Bitke na Sutjesci. Mi se sada nalazimo u muzejskom objektu koji datira još iz 75. godine. Sama Bitka na Sutjesci je smještena u tu 43. godinu i ona je naročito bitna jer se u našoj istoriografiji pominje kao prekrijetnica, odnosno jedna od odlučujućih bitaka za naravno slobodlačku borbu. Kada govorimo o tom danu proboja, Ovdje upravo što i spomenik predstavlja simboliku proboja 16 brigada smješten je u Dolinu Heroja vezan za datum 13. jun koji je naravno i jubilarni svake godine koji se ovdje obilježava prigodnom manifestacijom. Samo jezgro memorijala predstavlja upravo spomen Kosturnica iz 58. godine i tada je tu evidencijama utvrđeno 3.000 301 borac koji je položen upravo u Kosturnicu. Kasnije, 71. godine, se podiže grandiozni spomenik autora Mijodraga Živkovića, 19 metara visine i, naravno, Živković tu ispoljava svoju avangarnu širinu što se tiče arhitekture i umjetnosti.
Spomen kuća bitke na Sutjesci je muzejski objekat iz 1975. godine. On je rađen na jedan zanimljiv i specifičan način autora, arhitekte Ranka Radovića. On je naime uzeo kao modele katune sa planinskog terena kao modele i htio da prenese tu atmosferu upravo u pejzaž doline Hiroja. To je i realizovao, evo kao što se vidi iz enterijera, da su to neke piramidalne krovne forme. On je to riješio isto na način da je stavio šest tih krovnih konstrukcija ovde u nizu kako bi simbolizovao šest republika bivše velike države. Sama imena, odnosno nazivi boraca se nalaze isto tako na zidovima i tu je ubilježeno, odnosno upisano 7356 poimenično iz sastava 16 brigada, odnosno tog udjela opština odakle su oni dolazili. Objekat je orijentisan pravcem sjever-jug, što bi se moglo reći da je za doba komunističkog uređenja služila kao neka vrsta antifašistkog hodočašća, je li tako? u Nacionalnom parku Sutiska. Krenuli smo ka Trnovačkom jezeru koje se nalazi u Crnoj gori. Pripada parku prirode piva. Trnutno smo okruženi sa svih strana masivu Zlobolujaka koji je uredno drugi najveći vrh Bosne i Hercegovine. Sa lijeve strane iza nas je planinski masiv Maglića. To je najveći vrh Bosne i Hercegovine, 2386. Iza nas je ostala Zelengora, Vučevo. Također je Prašuma Peručica koji je jedan dragulj Nacionalnog parka Sutiska. Dakle, iz pravca Nacionalnog parka Sutjeska, prešli smo državnu granicu sa Crnom Gorom i ušli smo u park prirode i piva. Trenutno se nalazimo na lokalitetu Suha jezerina. Ovaj lokalitet je specifičan što u ovo doba se nalaze dva jezera koja usled ova isparavanja tokom ljeta presuše. Dakle, dalje nastavljamo put ka Trnovačkom jezeru koja je naša sljedeća destinacija. Idemo. I Robert, znam da pričaš portugalski, da li znaš da kažeš srce na portugalsko? Claro que si, cara. Diz coração. 
coração, bravo. Čak i taj um si pogodio, bravo, bravo. <laughs> pa učio je. A gdje je tvoje srce, Tiago? U Brazilu ili u Srbiji? Vidi, brate moji, ja mislim da imam veliko srce i deo mog srca je u Brazilu, deo u Srbiji, deo ovdje kod vas u Bosni i Hercegovini. Svuda gdje sam bio i gdje sam se oduševio, tu je ostao Ostavio deo mog srca. Svoje srce. Tako je. E, to je lijepo čuti. A znaš šta ima novo još kad smo već ovdje? Upravo vidiš najveće srce ove regije. U, brate, pa to je fantastično. U parku prirode piva. Ispred nas je Trnovačko jezero. Jezero koje izla ima oblik srca. Kao što vidiš, jezero je okruženo velikim vrhovima. Ovamo sa lijeve strane nam dođe naš najveći vrh Bosne, Magrić. Ovamo, ovaj vrh izla se zove Trnovački dormitor. Preko puta je Trzivka. Kao što smo rekli, trenutno smo na teritoriji ovaj Crne Gori. U parku prirode piva. Također, jedino jezero koje ima oblik srca je u ovoj našoj bližoj regiji jeste ovo Trnovačko jezero. Takođe, u ljeti, kad su malo dani topli, moguće i kupanje. Takođe, dozvoljen je ribolov, koji se mora u dogovoru sa lobočuvarom se plaća neka njihova taksa, ne znam sad tačno koji je iznos, ali je moguće taj rekreativni sportski ribolov da se koristi ovde. Takođe, najbolja kombinacija za provesti vrijeme na ovom jezoru jeste provesti jednu noć ovde. Jer takođe, odavde može da se ide na Maglić, ne samo na Maglić, nego stvarno je veliki izbor za velikih vrhova. Ujedno, najljepši pogled na ovo jezero jeste sa Trnovačkoj dormitora. Jer od ozgova se vidi kao na dlanu. I ima taj pravi oblik srca. Jer tu konturu iz ove perspektive ne možemo da vidimo, morali bi da budemo ptica da bi vidjeli to. I sad za kupanje? Nisam. Hladno. 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 Kao nešto ste smiješno u toku, jel, ajde. Ama ne toku. u Peručici, jednom od sastavnih dijelova nacionalnog parka. Budući da je u pitanju stara šuma, 
koja datira unazad 20.000 godina, red je da se o njoj zna nešto više, a ne da je sebično čuvamo samo za sebe. Zato jesmo ovdje i to je cilj druženja. Pod nacionalnim parkom nalazi se od 1964. godine, kada je park preuzeo ingerenciju na tim prirodnim slijedom rađanja i umiranja bez ikakve kontrole čovjeka. Obiluje florom i faunom, mogli bismo reći da ima možda 140 i više vrsta stabala i nekih hiljadu vrsta zelenog bilja. A jedno od zaštitnih znakova sigurno prašume jeste vodopadska kac prema kom sad idemo. On sa svojih 70 metara visine pada i širi huk, već sa sljedećeg proplanka ćemo ga čuti. Međutim, imajući u vidu konstituciju terena i bujnost vegetacije, najbolje je ići u pratnje vodiča. Jer put je jednak i sve je tako slično sa brojnim stabljima po podu, tako da bez vodiča nije pametno da se dolazi. Ja ga, brate, imam jednu ideju, kako bi drugi ljudi vidjeli ove ljepote koje smo ti i ja vidjeli proteklih par dana. Šta misliš da ovaj video završimo na portugalskom jer ipak gdješto mi dona ljudi živi u tvojoj zemlji, zar ne, brate? To je dosta ljudi, onda ćemo tako, vamos continuar in portugues, porque os brasileiros e os portugueses, pessoas que falam portugues no mundo inteiro, tem que descobrir essa maravilha. Sutiesca me encantou de várias maneiras diferentes. Esse lugar é fantástico e algo assim eu acho que eu não vi nunca na minha vida, em nenhum outro lugar. Fico muito feliz que você gostou, porque sinceramente acho que você é um cara incrível, você é um fácil muito grande. Ah, acho que você é o melhor embaixador da Sérvia, dessa região, está fazendo uma promoção incrível da Sérvia. Estou muito feliz de te conhecer de novo aqui. Espero que muitos brasileiros e portugueses vão vir um dia para a que é o Parque Nacional, um dos lugares mais lindos na Bósnia. Eu só quero recomendar a agência Erdi Holders Bósnia, que fez esse tour para a gente, que eu adorei muito. 
Espero que você também adorou e que Fantástico. você vai continuar com o com seu trabalho incrível que está fazendo. Eu vou voltar muitas vezes, vou de novo viajar com o pessoal da Active Holidays Bósnia. Uh, espero que a gente se encontre de novo aqui nesse lugar. A Bósnia e a Herzegovina, país incrível. Uh, que todos vocês têm que conhecer. Fica aqui a dica. As imagens falam mais do que tudo, mas fica aqui também as nossas palavras. A gente se vê, pessoal. Muito obrigado, Brad. Tamo junto. Prazer. Prazer. Abraço.